ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட மருத்துவர் டாக்டர் எம் சதீஷ்குமார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ நான் லாஸ்ட் டைம் போட்ட வீடியோஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த வீடியோ வந்து பார்த்து அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நிறைய கமெண்ட்ஸில் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பர்சனல் கால்ஸில் எல்லாமே வந்து வந்துச்சு அண்ட் மோர் தேன் தட் நிறைய பேருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்துச்சு நிறைய தகவல்கள் வந்து புதுசாக இருந்துச்சு டாக்டர் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் ஸோ போன தடவை போட்ட வீடியோவில் நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வந்து டாக்டர் ஏதோ இந்த டீலோமியர் பற்றி பேசுனீங்க கேன்சர் தடுக்கிறது வராமல் தடுக்கிறத பற்றி பேசுனீங்க பட் அந்த டீலோமியர் என்னென்னு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து போடுறேன் ஸோ இந்த டீலோமியர் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு மனித உடல்லையும் வந்து அந்த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய எண்டில் வந்து சில ஜீன்ஸ் அதாவது நாங்கள் ஜெனட்டிக் காம்பனண்ட் அப்படிம்போம் அது வந்து ரொம்ப அதாவது இதை பற்றி ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக சொன்னோன்னா வந்து ரொம்ப கோர் சயின்டிஃபிக் டாப்பிக்காக போயிடும்ன்றனால எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இந்த குரோமோசோம் வந்து மனித உடலில் வந்து இயங்க வைக்கிறதுக்கு மனிதனோட செயல்பாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு உறுப்போட செயல்பாடு இப்போ நம்மளோட ஏஜிங் ப்ராசஸ் நம்மளோட நார்மல் சேஞ்சஸ் ஜூரிங் அவர் லைஃப் ஸ்டைம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் தான் அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் இந்த குரோமோசோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து பிறக்கும் போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது வந்து அந்த நம்பர்ஸில் இருக்கோ அதோட ஸ்டெபிலிட்டியில் இருக்கோ அதோட குவாலிட்டியில் இருக்கோ அது வந்து ஏஜ் ஆக ஆக வந்து அந்த குரோமோசோம்ஸோட அந்த எண்ணிக்கையோ இல்லை அதோட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஏன் அது குறையுதுன்னா இந்த குரோமோசோமோட எண்டில் வந்து சில டீலோமியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஜெனட்டிக் காம்பனட் இருக்கும் இது வந்து ஏஜ் ஆக ஆக வந்து இந்த டீலோமியர் வந்து ஷார்ட்டனிங் சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த குரோமோசோம் வந்து இப்போ ஒரு லென்த் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லென்த் வந்து ஷார்ட்டன் ஆகிட்டே வரும் ஷார்ட்டன் ஆக ஷார்ட்டன் ஆக என்ன ஆகும்னா அது வந்து அப்படியே வந்து ரொம்ப சிறிதாகி சுருங்கி போய் வந்து அது வந்து இறந்துடும் அந்த குரோமோசோம் வந்து செத்து போயிடும் இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஒவ்வொரு உடம்புலையும் இருக்கும் ஸோ சில குரோமோசோம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இறக்கும் போது தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏஜிங்கோ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு உறுப்போட லாஸும் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு காரணம் ஸோ அப்போ அந்த குரோமோசோமோட எண்டை வந்து நம்ம வந்து தக்க வச்சா தான் அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் பட் வயது ஆக ஆக இல்லை ஒரு ஒரு நார்மல் ஏஜ் ஆக இது வந்து சுருங்கிக்கிட்டே வரும் அதை சுருங்காமல் தடுக்கிறதுக்கு அந்த டீலோமெரைஸ்ன்ற என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ரிசர்ச்சஸில் வந்து பண்ணுறாங்க இது வந்து கேன்சருக்கு மட்டும் இல்லைங்க இப்போ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்மெட்டிக்கலி வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகிட்டாங்க ஏஜிங் ஆகக்கூடாது ஸ்கின்ல ரிங்கிள்ஸ் விழக்கூடாது ஹேர் வந்து ஃபாலோ ஆகக்கூடாது ஹேர் வந்து கிரே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ் இந்த சென்னசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ்னு சொல்லுவோம் அதாவது மனிதனோட வாழ்நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட செல்லுலேயோ அவங்களோட டிஷ்யூஸ்லேயோ வந்து நிறைய நச்சு பொருட்களை வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த நச்சு பொருட்களை வந்து அதை வந்து சரி செய்கிறதுக்கு நம்ம உடம்பில் வந்து அதுக்கு உண்டான யுக்திகள் இருக்குது ஸோ அந்த நச்சு பொருட்கள் வந்து ஒரு கட்டத்து மேலே ஏறி போகிறப்போ நம்மளோட உடம்பால் அதை சரி செய்ய முடியாதப்போ தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லிலையும் இந்த மாதிரி இந்த டாக்சின்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த ஏஜிங்ற ப்ராசஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸை தடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜை வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் டீலோமியர் ஷார்ட்டனிங்கை வந்து தடுக்கணும் டீலோமியர் ஷார்ட்னிங்கை தடுக்க முடியுமா அதுதான் முடியும் நான் போனதிலே சொல்லியிருந்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் வேஸ் லீவலோ நம்ம வந்து டீலோமரைஸ் என்சைமோ ஒரு சப்ளிமெண்ட்ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் போர்ஷன் தான் அது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மேஜர் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸசைஸ் இஸ் ஒன் குட் திங் ஒன் பெஸ்ட் திங் விச் இஸ் விச் ஹஸ் பீன் ப்ரோவன் டு ஷார்ட் அண்ட் டீலோமியர் ஸோ எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணுறப்ப நம்மளோட பாடியோட இம்யூனிட்டி வந்து அடிக்வேட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து டீலோமியர் ஷார்ட்னிங் வந்து கம்மி ஆகும் அதாவது ஆகாதுன்னு கிடையாது ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸ்லோ டவுன் ஆகிறப்ப ஏஜிங்
ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் உள்ள நல்ல க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறப்போ வந்து அந்த ஆக்சிடேட் டேமேஜ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ குட் டயட் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பேட் டயட்ஸ்ன்னு சில இது இருக்குது அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் லைக் பேட் டயட்ஸ்னால் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசிவ் ஆல்கஹாலிசம் இல்லை வந்து அதிகமான வந்து ஒரு பேட் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குட் ஃபேட்ஸ்ன்னு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வால்நட்ஸ் அவகேடோலாம் வந்து குட் ஃபேட்ஸ் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இது வந்து குட் ஃபேட் பேட் ஃபேட் இருக்குது ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்லுவோம் ரிப்பீட்டடாக வந்து யூஸ் பண்ணுற ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்றனால இல்ல ஸ்டோர்டு ஃபுட் ஐட்டम्स அதாவது பிரசர்வேட்டிவ் கலந்த ஃபுட் ஐட்டम्स ஜங்க் ஃபுட்ஸ் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் இப்ப நிறைய பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப இந்த கேசரி எல்லாம் வந்து சில நேரம் வந்து レッド டிஷா இருக்கும் ஹல்வா எல்லாம் வந்து நல்ல レッド டிஷா இருக்கும் ரொம்ப ஹை கலர்ட் பார்பிக்யூஸ் இதெல்லாம் வந்து கலரிங் ஏஜென்ட் போடுறாங்க சோ இது எல்லாமே டாக்ஸின்ஸ் இருக்கு திஸ் ஆல் கேன் காஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் டு தி செல் சோ இது அவாய்ட் பண்றது சோ எனிதிங் விச் இஸ் not good இன் ஃபுட்டு வந்து அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் எக்ஸசிவ் ஃபேட் ஆர் எக்ஸசிவ் பேட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் ஸோ எக்ஸசிவ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மாவு சக்தி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது இது எல்லாமே வந்து இந்த டீலோமியர் ஷார்ட்டனிங்கை வந்து வேகப்படுத்தும் அப்போ வந்து ஏஜிங்கை வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்கும் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டயட் ப்ராப்பர் நியூட்ரியன் சப்ளிமெண்டேஷன் மெயின்லி வந்து டயட்னால தான் ஸோ நியூட்ரியன் சப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு மாத்திரையோ இல்லை ஒரு மார்க்கெட்டில் விற்கிற ஒரு ஒரு ஃபேன்சி ட்ரக்கோ இல்லை ஒரு லேட்டஸ்ட் இதுவோ வந்து போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ வாட் எவர் யூ டேக் இன்சைட் இஸ் கோயிங் டு மேட்டர் அ லாட் ரேதர் தேன் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொம்ப இதுவாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த தேர்ட் திங் இஸ் ஒபிசிட்டியை அவாய்ட் பண்ணுறது நான் இதையும் வந்து ஏற்கனவே என்னோடய பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் ஒபிசிட்டி ஒரு எக்ஸஸ் ஃபேட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடம்போடம் கொழுப்பு சக்தி அதிகமாக வருது இதோடு சேர்ந்து கேன்சரும் வந்து ஏற்படலாம் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது ஏன்னா ஒபீஸ் பீப்புளுக்கு வந்து நார்மல் பீப்புளை விட கேன்சர் அண்ட் அதர் டிசீசஸ் லைக் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் கொலஸ்ட்ரால் டிசீசஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய அதிகம் காரணம் வந்து பிகாஸ் த ஃபேட் ஹேஸ் அண்ட் ஆன்டி இம்யூன் எஃபெக்ட் ஸோ நம்மளோட இம்யூனிட்டியை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கொழுப்புக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டியது அடிக்குவேட் சன் எக்ஸ்போஷர் ஸோ சன் வந்து விட்டமின் டி இருக்குது ஸோ விட்டமின் டி இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் போன் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ இதுவும் வந்து இட் எஸ் ப்ரூவன் டு ரெடியூஸ் திஸ் டிலோமியர் லென்த் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு ரெடியூஸ் இயர் டிலோமியர் லென்த் அதுக்கு அடுத்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தது எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து பற்றி ஸோ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் வந்து எவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டண்ட் எவ்வளோ வந்து இட் இஸ் வெரி குரூஷியல் இன் அவாய்டிங் டிலோமியர் லென்த்தோ அதே அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் ஸோ மென்டல் ஹெல்த்தில் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டுடே எல்லாரும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய வந்து ஒரு வரத்துத்தன்மை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஒரு மொனோட்டனஸாக ஒரு வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப இல்லை எதை பற்றியாவது நம்ம ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணுறப்ப நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய ஒரு மன உளைச்சல் நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய ஒரு கஷ்டங்கள் நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய ஒரு பேட் ஒரு ஃபீலிங் ஒரு ஒரு பேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து உருவாகிறது தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் திஸ் எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து நம்ம உடம்போட இம்யூனிட்டியை வந்து குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இம்யூனிட்டியை குறைக்கிறப்போ அது வந்து பல வகையான வியாதிகளுக்கு வந்து வழிவகுக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட வியாதி அதாவது வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸில் கால் எனி டிசீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகரோ இல்லை வந்து ப்ரெஷரோ இல்லை ஸ்ட்ரோக்கோ இல்லை வந்து லிப்பிட் ப்ராப்ளமோ இல்லை வேறு எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஒரு ரெகுலர் டீஜென்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் ஸோ நல்ல வந்து ரிலாக்ஸேஷன் நல்ல யோகா டெய்லி டேக்கிங் அ வாக்
இது பல வருஷமாக வந்து இருக்கிறது தான் இப்போ வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த டீலோமியரை வந்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிகாஸ் இது நீட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா டீலோமியர் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே காரணம் இந்த டீலோமியர் ஷார்ட்னிங்னால தான் வந்து ஏஜ் ஆகுது டீலோமியர் ஷார்ட்னிங்னால தான் சீக்கிரமாக ரெங்கிள் சொல்லுவது டீலோமியர் ஷார்ட்னிங்னால தான் சீக்கிரமாக ஹேர் ஃபால் ஆகுது சி டீலோமியர் ஷார்ட்னிங்னால தான் ஹேர் லஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இல்லை டீலோமியர் ஷார்ட்னிங்னால தான் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து ஒரு ஏஜ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் அ ஒரு ஒரு ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் ஒரு ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பிரதிபலன் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து கேன்சர்லேயும் வந்து நிறைய ரீசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டீலோமியர் ஷார்ட்னிங் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா இந்த செல் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்போ வந்து ஒரு குரோமோசோமல் இன்ஸ்டபிலிட்டின்னு வருவாதான் இந்த அழிகிற செல் வந்து ஒன்று இறந்து போகலாம் இன்னொரு பக்கம் அது என்ன ஆகும்னா வந்து அது அது வந்து வேறு மாதிரி வளரக்கூடிய தன்மையை வந்து உற்பத்தி ஆக்கிக்கும் அதாவது ஒரு செல் வந்து சின்னதாக ஆக அந்த குரோமோசோம் வந்து அழிஞ்சு பிரச்சனை <laughs> So healthy life தான் வந்து இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்மளோட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஹெல்த்தி லைஃப் அண்ட் அவாய்டிங் டிசீஸ் வந்து நம்மளோட அன்றாட மாடிஃபையபிள் ஃபேக்டர்ஸில் தான் இருக்குது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னாலே வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப்பை வந்து இருக்கலாம் ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் நம்ம கையில் இல்லை ஸோ தட் வி ஹாவ் டு லிவ் இட் டு தி ஃபேட் தேங்க்யூ